friends, welcome back to my channel. In this video, we will see prawns manchurian every pandra dindra the pakaporum. Teviana purulkal, bengayam, malli, takali, prawns, injipund paste, kodamalaga, elimichapalam, uppu, milagutur, curry masala tur, dania tur, apra milagatur. இப்ப நம்ம எப்படி பண்றதுன்றத பார்க்கலாம் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் எண்ணெய் அடுப்புல ஊத்தி அத கொஞ்சம் நல்லா சூடாகற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த process முடிச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிரான்ஸ் எடுத்துக்குவோம் அப்புறம் மிளகாய் தூள் धनिया தூள் கரி மசாலா தூள் மிளகு தூள் தேவையான அளவு உப்பு எலுமிச்சப்பழம் இத போட்டு நல்லா mix பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம சூடா இருக்கிற எண்ணெயில போட்டு பொரிப்போம் நீங்க பாக்குறீங்கல பிரான்ஸ் நல்லா வெந்துட்டு இருக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆயிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட வந்துருச்சு முடிய போது சோ நாம இந்த ஸ்டேஜ்ல எடுத்துடலாம் இப்ப நம்ம வந்து இந்த எண்ணெய் வந்து நம்ம பொரிச்ச எண்ணெய யூஸ் பண்றோம் बिकॉज அந்த டேஸ்ட் வந்து சூப்பரா இருக்கும் சோ இப்ப நம்ம வந்து வெங்காயத்தை போடலாம் தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அது கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்ல வந்துருச்சு சோ இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம வந்து தக்காளி போடுவோம் இப்ப மல்லி போடுவோம் मिगू धनिया கறி மசாலா தூள் மிளகு தூள் தேவையான அளவு உப்பு எலுமிச்சப்பழம்
சோ இப்ப நம்ம பிரான்ஸ போட்டு mix பண்ணிரலாம் टेस्टियाना प्रांस मंचुरियन रेडी பண்ண So, நம்ம வந்து டென் மினிட்ஸ்க்கு கண்டினியூஸா விடாம அடிச்சுட்டே இருந்தோடனே கிரீம் வந்துருச்சு சோ நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ் என்னன்னு பாக்கலாம் சோ இப்ப அடுத்த ப்ராசஸ் வந்து நம்ம கேக்ல வந்து சீனி தண்ணி ஊத்தலாம் சோ கேக் வந்து ட்ரை ஆகாம இருக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து சீனி தண்ணி போடுறோம் இப்ப நம்ம வந்து சாக்லேட் தேய்க்கலாம் சோ நியூட்ரல் சாக்லேட் வந்து நம்ம இந்த கேக் மேல போடுவோம் சோ கேக்ல நல்லா அப்ளை பண்ணிருங்க சோ நம்ம சாக்லேட் கிரீம் தேய்ச்சு அதுக்கு மேல அடுத்த லேயர் கேக் வச்சுட்டோம் சோ இதுல இப்ப நம்ம வந்து சீனி தண்ணி போட்டுக்கலாம் சோ இப்ப இதுல வந்து நம்ம வந்து கிரீம் தேய்ச்சிடலாம் क्रीम சோ அடுத்து வந்து என்னன்னா நம்ம கிரீம் வந்து நமக்கு பிடிச்ச கலர்ல ரெண்டு போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பிடிச்ச டிசைன் நம்ம எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் சோ நாங்க வந்து பேஸ்கெட் மாதிரி டிசைன்ல போட்டிருக்கோம் எல்லாத்தும் போட்டுருங்க
So we have all the decorations and so now it is almost ready. Tasty black forest cake ready! Welcome back to my channel. In this video, we will see fish cutlet in this video. We will see two fish cutlets. 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 We will see two fish இஞ்சி பூண்டு பேஸ்து பச்சமலகா ரஸ்கு கான்ப்பலர் மாவு அப்பிறோம் முட்ட இப்பு நாம் வந்து எப்படி செய்கிறதுன் ரத பாப்போம் பர்ஸ்ட் வந்து அடுப்பல பாத்ரத்த வெச்சிட்டு 2 ச்பூன் என்ன உத்தனும் என்ன ஒரு அலவு சூடாகனோனே நம்ம வந்து வெங்காயத்த போட்டிருவோம் அது ஒரு அலவு ஒரு golden brown colorல வந்தோனே நம்ம எடுத்திரில்லாம். இப்ப வெங்காய வதங்கனது கப்பிரும் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்த் போடுவோம். பச்ச மலகா தனியாத்துல் மிலகாத்துல் கரி மசாலாத்துல் அப்பிறம் மிலகுத்துல் மல்லி பூதுனா இப்போ மசாலாலா நல்ல வெந்திரிச்சி So, தேவியான் அலவு உப்பு போட்டுக்கும் உர்லக் கெலங்கு அப்பிறம் மீன் உர்லக் கெலங்க வந்து ஒரு அலவுக்கு மசிச்சி வெச்சுக்கோங்க அப்பதான் கிண்டிரத்துக்கு சரியா வரும் இந்த மசால ரெடியான்னுனே அடுப்பிலிருந்து எரக்கி ஒரு பாத்திரத்தில போட்டு வெச்சுக்கோங்க இது நல்ல பெசஞ்சிது கப்பிரம் நீங்கள் உருந்த புடிக்கின் இந்த மாறி நீங்கள் உருந்த புடிச்சுக்கலாம் இப்பு நாம் கடாயில வந்து கொஞ்ச என்ன உத்தி அது சூடாக காட்டி வேட் பண்ணுமும் அதுக்குலை நம்ம வந்து இங்க இருக்கிற process பார்க்கலாம் இப்பு நாம் உருந்த புடிச்சி வெச்சது கப்பிரும் first வந்து முட்டேல முக்கி அப்பிரும் corn floorல திருப்பிய முட்டேல முக்கி நம்ம ரஸ்கு துள்ளம் போட்டே எடுத்திருவும் இப்படி பண்ணாதா உங்களுக்கு வந்து கட்லட் வந்து நல்லா பொரிக்கே மோது முறு முறுனு நல்லா டேஸ்தா வரும்
இப்போ நம்ம கட்லட் உருண்டை பிடிச்சி ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ எண்ணெயும் வந்து நல்லா சூடாகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம பொறிச்சு எடுப்போம் இப்போ நல்லா பொறிஞ்சு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துடலாம் டேஸ்டியான மீன் கட்லட் ரெடி பால் பேக்கிங் பவுடர் உப்பு மிளகாய் தூள் அஜினோ மோட்டோ மைதா அப்புறம் சிக்கன் லெக் பீஸ் இப்ப நம்ம எப்படி செய்யறதுன்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து கேஎஃப்சி சிக்கன் ஃப்ரைட் சிக்கன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு ஒரிஜினலாக அப்படியே வரணும்னா நாங்கள் பண்ணுற ப்ராசஸ்ஸை வந்து நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கூட மாற்றிடாங்க அப்போ தான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேஎஃப்சி சிக்கன் மாதிரியே வரும் ஸோ இப்போ நம்ம மைதா வந்து ஒரு கப்பு எடுத்தோம்னா நீங்கள் பால் வந்து ஒன்றரை கப்பு எடுத்துக்கணும் அப்புறம் அஜினோ மோட்டோ வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் மிளகாய் தூள் வந்து மூணு ஸ்பூன் அப்புறம் உப்பு வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன போடலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ மைதா ஒரு கப் போட்டிருக்கோம் ஒன்றரை ஒன்றரை லிட்டர் பால் ஒன்றரை கப் பால் அஜினோ மோட்டோ ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் மூணு ஸ்பூன் போட்டுப்போம் அப்புறம் உப்பு இப்ப நம்ம வந்து பேக்கிங் பவுடர் போடலாம் அது வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் ஸோ போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பால் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம வந்து சிக்கனை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எத்தனை லெக் பீஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அத்தனைக்கும் போட்டு எடுத்துருங்க இப்போ வந்து நம்ம சிக்கன் மேலே போட்டுட்டோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு நம்ம மேரினேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்துட்டோம் இப்போ வந்து மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க சளிச்சு வச்சதுக்கப்புறம் மிளகாய் தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் பெப்பர் அடுத்து வந்து ஆரிகான சீசனிங் ஆரிகான பவுடர் இருக்கலாம் அதை எடுத்து போட்டுக்கோங்க அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு ஸோ இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இதுக்கு இடையில வந்து நீங்க ஐஸ் வாட்டர் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ 
சோ இப்ப நம்ம வந்து கோட்டிங் பண்ண போறோம் சோ இப்ப நம்ம வந்து சிக்கனை எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதுல கோட் பண்ணிடலாம் போட்டு வந்து நம்ம ஐஸ் வாட்டர்ல இந்த மாதிரி கோட் பண்ணிடுங்க திருப்பி இந்த சீசனிங்ல கோட் பண்ணிடுங்க சோ வச்சு இந்த மாதிரி கோட் பண்ணி வச்சிருங்க இப்படிதான் எல்லா சிக்கனையும் நீங்க பண்ணி கோட் பண்ணி வச்சிருங்க இந்த மாதிரி வந்து கோட் பண்ணிருங்க இப்ப இதை நம்ம வந்து எண்ணெயில போட்டு எடுக்க போறோம் இப்ப நம்ம வந்து அடுப்புல எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா நிறைய ஊத்திக்கோங்க நல்லா சிக்கன் வந்து முழுகுற மாதிரி ஊத்திக்கோங்க சோ ஸ்பீட் ஹை ஃபிளேம்ல தான் நீங்க வந்து அடுப்பை வச்சிருக்கணும் சோ இப்ப நம்ம சிக்கனை போட்டுடலாம் சோ நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி வருதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து அடுப்ப ஸ்லோ பண்ணிருங்க ஸ்லோ பண்ணிட்டு எடுத்துடலாம் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு மிளகாய்தூள் மிளகுத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அப்புறம் வந்து வினிகர் உப்பும் அப்புறம் நம்ம வந்து ரசுக்கு தூள் எடுத்துக்கலாம் சோ நல்லா தின்னா வர்ற மாதிரி ஓரளவு தின்னா இருக்கிற மாதிரி நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிருங்க சோ தின்னா வர்ற அளவுக்கு செட் பண்ணிட்டு ஸ்கொயர் ஷேப்புக்கு ரெக்டாங்கிள் ஒரு ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி ஷேப்புக்கு வந்து பண்ணிடுங்க ரொம்ப 
ரொம்ப தின்னா வேணா ஓரளவு தின்னா வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம வந்து ஸ்கொயர் ஸ்கொயரா கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்ஸில் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த மாதிரி பிளேட்டில் வச்சிடலாம் ஸோ நம்ம ஸ்கொயர் ஷேப்ஸில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ வந்து அடுத்த ப்ராசஸ் பார்க்கலாம் கோட்டிங் ப்ராசஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம முட்டையில் போட்டு எடுத்துட்டு அப்புறம் ரஸ்கு தூளில் போட்டு எடுத்துடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்கொயர் ஷேப்ஸையும் வந்து போட்டு எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ நம்ம வந்து எல்லாத்துலேயும் கோட்டிங் முடிச்சிட்டோம் ஸோ இதை வந்து இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து பொறிச்சு எடுத்துட்டோம் இதை வந்து நம்ம பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணிடலாம் மங்கோலியம் உப்பு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அப்புறம் சிக்கன் இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து சிக்கன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆக்சுவலி நீங்கள் சிக்கனை வந்து இந்த மாதிரி நீல நீளமாக வெட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து தேவையான அளவு உப்பு சிக்கன் பவுடர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு ஃபைவ் ஸ்பூன்ஸ் கிட்ட போட்டிருக்கோம் ஸோ ஒரு முட்டை போட்டிருக்கோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ 
चिकन पोटी सो वो चिकन ना पड़ी सो नाम वो एल सो नाम वो चिकन वो पड़ी एटो अत प्रास पाकल सो अत प्रास नाम अड़पे और सटी वे एन ऊतिकल सो अंजीपूपून इंजीपून इंजीपूल ना वदंगा सापून ऊपर आपून अल उ टमेटो सापून सीनी हनी ऊत ऊती वेल एल मंगोलियन चिकन रेडी चैनल इंदू वीडियो ला नम्मा फिश फिंगर एब्डी पंड्रेड दिन रद्दा पाका पोरो। 
தேவையான பொருட்கள் எலுமிச்சப்பழம் கறி மசாலா தூள் மிளகு தூள் எண்ணெய் மிளகாய் தூள் அப்புறம் உப்பு நம்ம எடுத்திருக்கிற மீன் வந்து கண்ணாடி பாறை இதுல வந்து நடுமுள்ளு மட்டும்தான் இருக்கும் சைட்ல இருக்காது ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் மீன் ஷீலா மீன் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து ஹார்ஸ் மேக்ரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மீனை கூப்பிடுவாங்க இப்ப நம்ம எப்படி செய்யறதுன்றத பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மீனை வந்து பிங்கர் ஷேப்க்கு வந்து இந்த மாதிரி வெட்டிக்கோங்க இப்ப நம்ம மசாலா போட்டு பெசையலாம் மிளகு தூள் மிளகாய் தூள் கறி மசாலா பவுடர் தேவையான அளவு உப்பு எலுமிச்சப்பழம் ஜூஸ் இப்ப நம்ம மசாலாலாம் நல்லா போட்டு தேய்ச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நம்ம மேரினேட் பண்ணிடலாம் அடுத்த ப்ராசஸ்க்கான தேவையான பொருட்கள் என்னன்னா முட்டை ரஸ்கு தூள் அப்புறம் கார்ன்ஃபிளர் மாவு ரெண்டு எக் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அடிச்சுக்கலாம் உப்பு கொஞ்சம் மிளகு தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம ஃபிஷ் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கார்ன்ஃபிளவர் மாவுல நல்லா போட்டு எடுத்துட்டு முட்டையில முக்கி திருப்பி போட்டு எடுத்துட்டு திருப்பி முட்டையில முக்கி ரஸ்கு தூள்ல போட்டு எடுத்துடுவோம் இந்த மாதிரி பண்ணாதான் வந்து ஃபிஷ் ஃபிங்கர் வந்து நல்லா முறுமுறுன்னு சாஃப்டாகவும் நல்லா டேஸ்டாகவும் வரும் அப்புறம் நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஃபிங்கர் லைக் ஷேப்புக்கு வர்ற அளவுக்கு பிடிச்சிக்கலாம் இப்ப நம்ம முட்டையில முக்கி கார்ன்ஃபிளவர் மாவுல போட்டு ரஸ்துல போட்ட ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்படிதான் இருக்கும் சோ இப்ப இத வந்து நம்ம எண்ணெயில போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நம்ம அடுப்புல எண்ணெய் ஊத்தி ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு சூடாக கட்டி வெயிட் பண்ணுவோம் இப்ப எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு சோ இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம்
இப்போ வந்து ஃபிஷ் ஃபிங்கர் நல்லா எண்ணெயில் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துடுவோம் இப்போ நம்ம வந்து அடுத்து மயோனஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு முட்டை கடுகு பொடி மிளகுத்தூள் சீனி உப்பு அப்புறம் எலுமிச்சப்பழம் ஸோ இப்போ நம்ம மயோனஸ் எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் ரிஃபைன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இந்த ஆயில் மட்டும்தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் வரும் அப்புறம் ரெண்டு முட்டை கடுகுத்தூள் மிளகுத்தூள் சீனி உப்பு அப்புறம் எலுமிச்சப்பழம் எப்படி செய்யறதுன்றத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து முட்டை எடுத்து வெள்ளக்கரையும் மஞ்சக்கரையும் செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் நம்ம வந்து மஞ்சக்கரு யூஸ் பண்ண போறது இல்லை வெள்ளக்கரு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ அதை நம்ம இப்போ செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து இதெல்லாம் போ மிக்சில போட்டு அடிக்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வெள்ளக்கரு போட்டுக்கலாம் ஜார்ல அப்புறம் மிளகு தூள் அப்புறம் கடுகு பொடி அப்புறம் சீனி உப்பு எலுமிச்ச பழம் ஜூஸ் இப்ப நம்ம இத வந்து மிக்சில போட்டு அடிச்சிடலாம் அப்புறம் இடையில வந்து ஒரு அளவு அடிச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊத்தி அடிச்சிருங்க திருப்பி ஒரு அளவு அடிச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊத்தி அடிச்சிருங்க இப்ப நம்ம நல்லா மிக்சில போட்டு அடிச்சிருக்கோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்தி அடிக்கலாம் இப்போ இப்ப வந்து மயோனஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்தி இந்த மாதிரி அளவுக்கு அடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்படிதான் இருக்கும் சோ இதா மயோனஸ் சோ ஒயிட் மயோனஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு சோ டேஸ்டியான ஃபிஷ் ஃபிங்கர் வித் ஒயிட் மயோனஸ் ரெடி பால் சீனி பாகு சாக்லேட் பவுடர் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க வெனிலா எசன்ஸ் முட்டை அப்புறம் சுகர் வந்து பவுடர் ஆக்கிக்கோங்க மைதா மாவு வெண்ணெய் அப்புறம் வந்து கிஸ்மிஸ் பழம் சேரி டுட்டி ஃபிஃப்டி ஸோ இப்ப நம்ம வந்து மஞ்சக்கருவும் வெள்ளக்கருவும் செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வெள்ளக்கருவை நல்லா அடிச்சுக்கலாம்
मैदिंग अरे स्पून तो बेकिंग सोडा और आरा स्पून पोटर को इप्पन अम्मा वंद अंदर बैटर ना पोटे कोने कोने मारी के ना तो इन्द मारी नाला मिक्स पने ना इप्पन अम्मा वंद चॉको पाउडर पोड़ पोड़ो चेरी तो इनमें इधर पोटे टे बीट पना दिया, नमः स्पून नाले वंदे मिक्स पनी करा। अपन अम्मा वंदे मुंद्री पर बादाम पर आरचे चला पोटे क्ला। पटा लाइट टा मिल कोटी क्ला। सो बैटर वंदे ऑलमोस्ट रेडी आए ची पन अम्मा वंदे केक पैन लवंद पोटर ला, तो नमक केक पैन लवंद, शीट लवंद, बटर तेजी पोटर को, इंगा बटर पेपर कोड़ा बच्चिकला, लेना निंगो और व्हाइट शीट एट्ट, अल्लावंद बटर तेजी बच्चिकोंगा, सो इप्पन नमक वंद इंद बैटर वंद, इप्पन नमक केक पैन ला पोटर ला, नमः वंदे केक अवन लगे चला इधर पैनासोनिक कंपनी अवन स्वाद लगे वंदे अदले ऑटोमेटिक आ रखो केक आ रखो किन सोल्टे सो अंदर बटन प्रेस पंटे निंगा 180 डिग्री सेल्सियस लगे चे अवन ए स्टार्ट पने इंगा सो बेक आगने द कपड़े एब्डीर किन पापो टेस्टी आने बेकरी स्टाइल प्लम केक रेडी
chicken shawarma eppadi seiyiradendradha paaka porom so adukku theviyana porukal la paakalam uppu thanni nei chini paal maida so idha vandu first process kaana porukal நாம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பவுல் பால் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் சீனி ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு இப்ப நம்ம வந்து நெய் ஊத்திக்கலாம் சோ மூணு டீஸ்பூன் நெய் ஊத்திருக்கோம் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்ப நம்ம மைதா மாவு வந்து அரை கிலோ போட போறோம் இப்ப நம்ம வந்து அரை கிலோ மைதா போடலாம் இப்ப நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி நீங்க நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்ப லைட்டா நம்ம மேல என்ன ஊத்தி ஒன் ஹவருக்கு ஊற வைப்போம் இப்ப நம்ம வந்து அடுத்த ப்ராசஸ் என்னன்னு பாக்கலாம் சோ எலுமிச்ச பழம் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பவுடர் பெப்பர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் உப்பு அப்புறம் சிக்கோ சிக்கன் இப்ப வந்து சிக்கன் வந்து நீங்க இந்த மாதிரி செஸ்ட் பகுதி வாங்கி இந்த மாதிரி போன்லெஸ்ஸா எடுத்து வச்சுக்கோங்க சோ இதெல்லாம் வந்து போட்டு நம்ம வந்து எண்ணெயில வந்து ரெண்டு சைடு போட்டு எடுத்துடலாம் சோ தோசை கல்ல வந்து ரெண்டு சைடு போட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் இப்ப வந்து எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப நம்ம வந்து உப்பு போட்டுக்கலாம் சோ ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் எலுமிச்ச பழ ஜூஸ் இப்ப நம்ம வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பவுடர் போடலாம் சோ த்ரீ டீஸ்பூன்ஸ் நம்ம சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பவுடர் போட்டுக்கோம் சோ இப்ப வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்ப நம்ம இத வந்து தோசை கல்ல எண்ணெய் ஊத்தி ரெண்டு சைட் போட்டு எடுக்கலாம் சோ இப்ப நம்ம வந்து தோசை கல்ல வந்து லைட்டா எண்ணெய் ஊத்தி நம்ம வேக வச்சிட்டு இருக்கோம் சோ இத வந்து ரெண்டு சைடு போட்டு எடுத்துருங்க சோ இப்ப நம்ம வந்து அடுத்த ப்ராசஸ் என்னன்னு பாக்கலாம் சோ மாவு வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு இப்ப நம்ம வந்து ஷவர்மாக்கான எப்படி அந்த சப்பாத்தி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் சோ 
இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ அடுத்த ப்ராசஸ் என்னென்னா எப்படி மயோனு செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ முட்டையும் எண்ணெயும் நீங்கள் வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் போல் வச்சுருங்க அப்போ தான் ஈஸியாக சீக்கிரமாக நல்லா செய்ய முடியும் ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்க்கலாம் கடுகு பூண்டு எலுமிச்சப்பழ ஜூஸ் சீனி பெப்பர் முட்டை எண்ணெய் ஸோ கடுகு வந்து கடுகு பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து முட்டையை அடித்து முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் பெப்பர் சீனி ஸோ கா டீஸ்பூன் பெப்பர் போட்டிருக்கோம் ஒரு ஸ்பூன் சீனி போட்டிருக்கோம் ஸோ ரெண்டு பூண்டு பீசஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ கடுகு பவுடர் வந்து கா டீஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் லைம் ஜூஸ் வந்து டூ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுட்டோம் இப்போ லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம மிக்சியில் போட்டு அடிக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி தான் அடிக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஊற்றுறோம் ஸோ கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா அடிச்சதுக்கப்புறம் திருப்பி கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி அடிச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த ப்ராசஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த ப்ராசஸ்க்கான தேவையான பொருட்கள் ஸோ நம்ம சிக்கன் வந்து பொறிச்சு வச்சோம் ஸோ அதை வந்து சின்னதாக பிச்சு வச்சுக்கோங்க முட்டை கோஸ் வெங்காயம் உப்பு மல்லி அப்புறம் நம்ம மயோனஸ் பண்ணோல அப்புறம் பெப்பர் கேரட் சாட் மசாலா இப்போ நம்ம வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பவுலில் வந்து முட்டை கோஸ் போட்டுக்கலாம் கேரட் வெங்காயம் மல்லி பெப்பர் சாட் மசாலா தேவையான அளவு உப்பு இத வந்து நம்ம போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் இப்ப நம்ம வந்து மயோனஸ் போடலாம் சிக்கன் போட்டுருவோம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ அடுத்த என்னன்னா ஒரு அலுமினிய ஃபாயில் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சைஸ்க்கு எடுத்துட்டு அதில் வந்து அந்த சப்பாத்தியை வச்சு மயோனஸ் தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம பண்ணி வச்ச மசாலா வந்து உள்ள வச்சிடலாம் இப்ப நம்ம வந்து அதை ரோல் பண்ணிடலாம்
ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்கள்கிட்ட எத்தனை சப்பாத்தி இருக்கோ அத்தனைக்கு எல்லாம் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணிடலாம் டேஸ்டியான சிக்கன் ஷவர் மா ரெடி